Shalom God Lovers Hari ini Percaya bahwa kuasa roh kudus Yang memperbaharui setiap kita Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini Oh kami heran Sebab engkau Allah yang ajar Salam salam God Love Force dimanapun saudara berada kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan Tema pada kesempatan kita kali ini adalah pertolongan yang tertunda Saudaraku terkasih Nats dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil dalam Markus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke 35 Ketika Yesus masih berbicara datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Saudaraku terkasih, ya, Yairus adalah kepala rumah ibadah atau pemimpin sinagog. Itu artinya ia mempunyai kedudukan sosial yang tinggi di mata masyarakat. Nah, kita belajar dulu apa arti dari nama Yairus. Nama Yairus memiliki arti yang diterangi Tuhan saudara. Dalam kisahnya ia mempunyai seorang anak perempuan yang hampir mati. Maka ketika itu segeralah ia memohon agar Tuhan datang ke rumahnya untuk menolong. Tuhan pun merespon permintaan Yairus tersebut. Lalu pergilah dia dengan orang itu. 
Saudaraku terkasih di dalam bacaan kisah ini ada terselip satu peristiwa lain. Yaitu wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Saat dalam perjalanan ke rumah Yairus wanita ini berusaha menjamah jubah Tuhan dengan berkata. Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Merasa ada seseorang yang menjamah jubahnya Tuhan pun menghentikan langkahnya. Mendekati wanita itu dan berkata. Hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah saudaraku terkasih ketika bertemu dengan wanita yang sakit pendarahan itu. Seolah-olah Yairus terlupakan oleh Tuhan. Nah banyak orang berpikir demikian begitu ya. Nah karena dia lebih fokus kepada wanita itu. Ya karena Tuhan lebih fokus kepada wanita itu. Padahal Yairus juga memiliki kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda karena ini berhubungan dengan nyawa anaknya. Sekalipun demikian Yairus tidak tersinggung atau marah kepada Tuhan yang seolah-olah menunda-nunda waktu untuk menolong nih saudara ya. Yairus tidak mengeluh apalagi marah kepada Tuhan. Ia tetap sabar dalam menantikan pertolongan dari Tuhan. Sementara Yairus menunggu Tuhan datanglah orang dari keluarganya yang membawa kabar buruk yaitu anaknya sudah mati. Namun saudara perlu saudara ketahui bahwa iman itu tidak tergantung pada apa yang manusia katakan tetapi apa yang Tuhan katakan. Jangan takut percaya saja. Ya, sebagaimana tertulis dalam Markus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Jangan takut percaya saja. Sesampainya Tuhan di rumah Yairus dilihatnya banyak orang ribut menangis dan meratapi kematian anak Yairus. Sekalipun tidak ada lagi harapan. Yairus tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan bertindak menurut waktunya saudara. Ya, Dipegangnya tangan anak itu. Katanya talitakum yang berarti hai anak aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub tidak ada kata terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Yang terpenting saudara percaya imani perkataan Tuhan. Nah itulah renungan singkat pada kesempatan kita kali ini mari kita berdoa. Bapak di surga kami mau Tuhan memegang janjimu Tuhan. Kami mau Tuhan terus menjadi anakmu yang setia Tuhan. Bersimpu di kakimu Tuhan. Taruh hikmatmu Tuhan pada kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bagi God Lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link Youtube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.